வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இப்போ தான் என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிங்க இப்போ தான் நம்ம இப்போல்லாம் வீடியோ போகிறோமோ அப்போலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு சிங்கிள் கலர் பில் புக் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ நான் இப்போ இல்லஸ்ட்ரேட்டில் ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு சென்டிமீட்டரும் வித்தும் இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஹைட்டும் போட்டிருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் வந்து அந்த கஸ்டமர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சாம்பிளு ஸோ அதை வந்து நான் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி இந்த டாக்குமெண்ட்டில் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சென்ட்ராக ஸோ இது வந்து அப்படியே லாக் பண்ணிவிட்டு அதாவது க கண்ட்ரோல் டூ போட்டிங்க அப்படின்னா லாக் ஆகிடும் ஸோ லாக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இப்போ அப்படியே அது மேலேயே ட்ரா லைன் மாதிரி ட்ராக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து அந்த டைட்டில் கீழே ஒரு லைன் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் லைன் டூலாம் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரோக் ஒரு மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ போல்ட்டாக இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு மூணு பாயிண்ட் எட்டாக தேவைப்படுது ஸோ அதை கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த எங்கள் சென்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த இது தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதை நம்ம டெலிட் பண்ணுறதுனால அதை க்ரியேட் பண்ணல அதுக்கப்புறம் கீழே உள்ள விஷயத்துக்காண்டி நம்ம ரெண்டு சைடும் ஒரு ரூலர் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஏன் அந்த க்ரியேட் பண்ணுறோம்னா கரெக்டான சைஸ் அதே சைஸுக்கு வர்றதுனால வர்றதுக்காண்டி நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டேட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு டேஷ் லைன் இருக்குது ஸோ அதை வந்து லைன் டூலுக்கு யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு லைன் போட்டுட்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஒன் பாயிண்ட் கொடுத்துட்றோம் ஸோ அதே அப்படியே ஒரு ஆழ்த்தை கிளிக் பண்ணி ஒரு டூப்ளிகேட் எடுத்துகிட்டு ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபுல் அந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதே கிளிக் பண்ணி இன்னொரு டூப்ளிகேட் எடுத்துகிட்டு அதையும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம மூணு லைன் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கீழே உள்ள எல்லா லைனும் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி அவுட் லைன் தெரியுது இல்லையா அப்போ ஸோ அந்த ரெக்டாங்கல் டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு லைன் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ரெக்டாங்கல் லைனு ஸோ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதோடய ஸ்ட்ரோக்கை வந்து இன்னர் சைடு இருக்க மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்குறோம் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த அந்த குவான்டிட்டி அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் அது கீழெல்லாம் ஒரு லைன் வருது அதை லைன் டூல யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு லைன் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் க்ரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை ஆல்ட்டை கிளிக் பண்ணி ஒரு காப்பி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ காப்பி எடுத்துகிட்டு ஒரு டேஷட் லைன் மாதிரி வருது இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து அதை டாட்டட் லைனாக மாற்றிக்குவோம் ஏன்னா டேஷோட டாட்டட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்காண்டி என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்ட்ரோக்கு க்ரியே ஸ்ட்ரோக்குங்கிறத அந்த இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கேப்பை வந்து சென்டர் பண்ணிக்கிறோம் கார்னரை வந்து சென்டர் பண்ணிவிட்டு அலைன் ஸ்ட்ரோக்கை வந்து சென்டர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ சென்டர் பண்ணிவிட்டு அந்த டேஷ் லைனை வந்து டேஷ் லைனை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து டெத்தை வந்து டேஷை வந்து ஜீரோ கொடுத்துட்டு கேப்பை வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ அல்லது ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அந்த மாதிரி கொடுத்துக்குறோம் கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து இன்னொரு ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டி அடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் லாஸ்ட்டு பண்ணது எல்லாமே டூப்ளிகேட் ஆகி அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எது வரையும் தேவையோ அது வரையும் நம்ம வந்து அந்த இதை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபுல்லாக இது பண்ணிட்டோம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து கரெக்டாக லாஸ்ட் லைனை வந்து அந்த இடத்து கரெக்டாக அதோடு செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் குரூப்பாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ச அலைனில் போயிட்டு நம்ம செலக்ட் டூ அலைன் செலக்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ செலக்ட் அலைன் டு அலைன் டு செலக்ஷன் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஈவன் ஸ்பேஸாக வந்து ஒவ்வொரு லைனும் வந்து நமக்கு க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ க்ரியேட் ஆனால் லாஸ்ட் லைன் மட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் தேவை கம்மியாக வேணும் அதனால் அதை நம்ம கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறோம் கம்மி பண்ணதுக்கு அப்புறமாலே நமக்கு வந்து இப்போ வந்து அந்த குவான்டிட்டிக்கு அடுத்து ஒரு லைன் வருதுல்ல அந்த லைனையும் அதே மாதிரி லைன் டூலை யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு இது எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதே கிளிக் பண்ணி இன்னொரு டூப்ளிகேட் காப்பி எடுத்துக்கிறோம் எடுத்து இந்த சைடு வச்சுக்கிறோம் ஸோ ஆல்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் டூப்ளிகேட் காப்பி எடுக்க முடியும் ஸோ எல்ல
ஸோ இப்போ நம்ம லைன் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் இதில் டைப் பண்ணக்கூடிய மேட்டர் எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த அதை வந்து நம்ம இப்போ ஹைட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து தெரியுது கரெக்டாக க்ரியேட் ஆகிருக்குது ஸோ இங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருந்தால் இங்கேயே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம திருப்பி அதை லாக் பண்ணிவிட்டு இது டைப் பண்ண வேண்டியதை நான் தனியாக டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து வந்து அது மேலே வைக்கிறேன் ஸோ ஒன்று ஒன்றே கரெக்டாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சா தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஒன்று ஒன்றே அதோடய சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் கரெக்டாக செட் பண்ணுறேன் ஸோ டேட்டு நேமு நம்பரு ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக அந்த இடத்துல செட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த நம்பருக்கு பக்கத்தில் ஒரு மேலே ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை வந்து நம்ம வந்து டைப் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இதை வந்து எப்படின்னா பிரிண்ட் பண்ணும்போது அந்த மிஷின்லேயே வந்து செட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு காப்பியும் ஒவ்வொரு நம்பரில் இருக்கிறதுனால நான் நம்பரை வந்து நான் இங்கே டைப் பண்ண தேவையில்லை ஸோ ஒவ்வொரு காப்பியும் பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு நம்பரில் அதுவாக ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்பர் வந்து பிரிண்ட் ஆகிரும் அதை பற்றி நம்ம ஒரு பண்ணிக்க தேவையில்லை ஸோ இப்போ எல்லாமே நம்ம டைப் பண்ணி வச்சுருக்கத கரெக்டாக எடுத்து அது மேலேயே செட் பண்ணியாச்சு ரொம்ப கரெக்டாக செட் பண்ணும் தேவையில்லை ஒரு ஒரு தோராயமாக செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் அந்த பேக்ரவுண்டில் உள்ள அந்த காப்பி ஸ்கேன் காப்பியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் அதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டெலிட் பண்ணுங்கள் அல்லது உங்களுக்கு தேவை தேவைப்படும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டூ போட்டு ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சாரி கண்ட்ரோல் த்ரீ கண்ட்ரோல் டூ வந்து லாக் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் த்ரீ வந்து ஹைட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ஆல்ட் த்ரீ போட்டிங்க அப்படின்னா அன்ஹைட் ஆகிரும் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் டூ போட்டிங்க அப்படின்னா லாக் ஆனது அன்லாக் ஆகிரும் ஸோ இது தான் அதுக்கான ஷார்ட் கட் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் ரூலர் லைன் எடுத்து க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அதை வந்து அலைன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டாட்டட் லைன் வந்து கொஞ்சம் ஏறி இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா ஜூம் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பிரிண்ட் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும் அதெல்லாம் நம்ம கவனிக்காமல் விட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அசிங்கம் இருக்கும் அசிங்கமாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஸோ கரெக்டாக நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொன்றையும் ஸோ இந்த லைன் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வெளியே இருக்கிறதுனால அதை நான் லைட்டாக உள்ளே தள்ளிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் குவான்டிட்டி நெட் நெட் ப்ரைஸ் எல்லாமே நம்ம ஒரே லைனில் வர மாதிரி கரெக்டாக செட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இது அலைன் டூவில் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் அலைன் பண்ணிக்கலாம் அலைன் செலக்ட் டூ அலைன் கொடுத்து ஸோ நல்லா ஜூம் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா எங்கேயாவது உங்களுக்கு வந்து மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக அதை வந்து ரொம்ப நல்லா கண்டுபிடிச்சி அங்கேயே சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ நான் இப்போ எல்லாத்துக்கும் சென்டர் மாதிரி வர மாதிரி ஒவ்வொரு லைன் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதுக்கு சென்டராக ஒரு ரூலர் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போ எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் ஹை டெலிட் பண்ணிவிட்டேன் அதாவது கெய்ட் லைன் எல்லாமே டெலிட் பண்ணிட்டேன் டெலிட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு கரெக்டாக ரெடியாகிடுச்சு இப்போ மொபைல் நம்பர் டைப் பண்ணுறதுக்காண்டி நான் ஒரு இது 
அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து ஆட்டோ கிளிக் பண்ணி ஒரு டூப்ளிகேட் எடுத்துகிட்டு ஸோ அதில் மொபைல் நம்பரை டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ ஒரு நம்பர் டம்மியாக ஒரு நம்பரை டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கஸ்டமர் நான் மொபைல் நம்பர் கொடுக்கல ஸோ கொடுத்த அப்புறம் நான் அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்குவேன் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஒரு பில்லை வந்து ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம சென்டர் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அலை மட்டும் யூஸ் பண்ணி ஸோ இந்த வீடியோவில் அவங்க ஒரு பில் புக் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்ற ஒரு சின்ன ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஸோ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அடுத்த ஒரு இது போகிற ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறொரு வீடியோவில் சந்திப்போம